arkadaşlar bugün sizlerle beraber güzel bir deneme yaptık arkadaşlar. İlk öncelikle Kari Akademi'nin poster notlarından tekrarımızı yaptıktan sonra e, mozaik yayınlarının ikinci denemesini çözdük. Benim için aslında güzel bir denemeydi. E, yani soruları zaten şimdi değerlendireceğiz. Kaç yanlışım kaç doğru mu olduğunu falan. Bunları şimdi zaten değerlendireceğiz. Arkadaşlar zaten e, yani denemelerin mozaik yayınlarını seviyorum. Ondan dolayı zaten ilk denemenin de videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde. E, şimdi isterseniz hemen e, denememizi değerlendirelim. E, evet arkadaşlar şu şekilde. İlk öncelikle Türkçe ile başlayalım arkadaşlar. Türkçedeki sorular zaten gayet kolay kolaydı yani. Ee, yani bana kolay geldi. Ondan dolayı hepsini yapabildim. Ve e, 20 doğru 0 yanlışım var arkadaşlar. E, hemen inkılapla devam edelim. İnkılapta aralarında zor sorular da vardı. İkilamda bırakan falan. Ama özellikle e, bu tür denemelerde özellikle hani metinden hangisi çıkarılabilir ya da çıkarılamaz şeklinde sorduğu için tamamen metine bağlı kalarak çözerek soruları inkılaptaki hepsini de doğru yaptım arkadaşlar. Din kültürü din kültüründe zaten zorlanmadım. Onu da yine hepsi full arkadaşlar. Ee, onun hakkında çok konuşacak bir şey yok. İngilizce. İngilizce'de bir tane soruyu anlamadım. Ee, o soruyu da öğretmenime zaten soracağım. Yani sorunun iki çık arasında kalmıştım. Zaten ikisini elemiştim ama iki çık arasında kalmıştım. Onda da yanlış çıkı işaretlemişim. Zaten şu ana kadar okulda yaptığımız e, denemelerde falan İngilizcem hep full oluyor. Ondan dolayı sadece bunda bir böyle bir şey oldu. Hemen sayısalla devam edelim arkadaşlar. Sayısalla bir sayı bildiğiniz gibi fenden başlayarak çözdüm. Okuldaki denemeleri bu şekilde denemek istiyorum arkadaşlar. Fenden başlayarak çözdüm. Yani e, ilk matematiği değerlendirelim biz yine de. Şimdi matematikte arkadaşlar sorularda falan. Evet arkadaşlar e, video kapandığı için şimdi devam ediyorum. E, şu şekilde arkadaşlar söylediğim gibi sayısı aldı matematikte. E, sorundan kontrol etmek için sürem kalmıştı. Bundan dolayı tekrardan dönüp kontrol ettim. Yanlışım hatam falan varsa onları düzelttim. Ve daha sonrasında tekrardan ilerledim. İki tane de boşum vardı. Onlarla da uğraştım aslında ama yani o soruları çözemedim. E, onları öğretmenime soracağım. Video çözümünde e, yani matematikte daha çok öğretmenime sormayı da tercih ediyorum. Ondan dolayı öğretmenime sorarsam daha iyi anlarım diye düşünüyorum. Video çözümünde yine izledim. O şekilde arkadaşlar. Yani matematikte 18 doğru 2 boşum var arkadaşlar geriye kalanların hepsi doğru zaten. E, fen bilimleri fendi de arkadaşlar böyle a, e, çok böyle ekstra zor sorular yoktu. E, benim takıldığım sorular vardı ama e, sorudan tekrar kontrol ettiğimde zaten emin oldum. Fakat bir tane soruda iki çık arasında kalmıştım. Yine olağanüstü yeteneklerimle yanlışlıkla işaretlemeyi başardım. Bundan dolayı o sorum da yanlış çıktı. Yani sonuç olarak orada bir ikilemde kaldığıma göre benim de orada bir eksikliğim var demektir. Bundan dolayı onu da yine video çözümünü iz izledim. Yine de Mehmet'e de sormayı düşünüyorum arkadaşlar. O şekilde yani geride hiçbir şey bırakmadan ilerlemem lazım. Bundan dolayı denemelerdeki yanlışlarımda özellikle dikkat ediyorum. Bakıyorum hani nerede hatam var nerede yanlışım var. Özellikle bunlara bakıyorum arkadaşlar. O şekilde söyleyeyim. Bir ince üniteyle ilgili bir yanlışım vardı. O soruyu da e, yani şey yanlış yaptım. Ama e, yanlışım tabii ki geride bırakmıyorum. Düzeltiyorum. E, hani soruda da iki şık arasında kalmıştım. Ama e, iki şık zaten her türlü eliyorum. Sonra iki şık arasında kalıyorum. Böyle ekvator falan gibisinden bir soruydu sanırım. Aynen hangisi de ısı daha yüksektir gibisinden bir şeydi. E, o şekilde söyleyeyim. Zaten beklediğim sorular genellikle yanlış çıkıyor. İngilizce'de takıldığım soru. Matematikte iki tane boş bıraktığım soru. Ben de e, yine fende de takıldığım soru arkadaşlar. Onun dışında deneme gayet güzeldi arkadaşlar. Diğer dersleri falan gayet kolay bir şekilde yapabildim. Yine inkılaplı söylediğim gibi biraz zorladı ama paragrafın dışına çıkmadığımız sürece sorun yok. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bunları da söylemek istedim. Güzel bir şekilde denememizi de değerlendirdik arkadaşlar. Ee, bir daha deneme yaparsam inşallah sizlerle paylaşırım. Zaten haftaya pazar yani bu hafta pazar günü denememiz var. O denemenin de bulunanı isterseniz çekeriz arkadaşlar. Peki sizin denemeleriniz nasıl geçiyor? Sizin dersleriniz nasıl ilerliyor? Yorumları yazmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar bugünkü videom da bu kadar da. Videomu beğenirseniz like atıp kanalıma abone olmayı ve diğer videoları göz atmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Hepinize başarılar diliyorum.